Bonjour les amis, cet été j'ai rencontré des personnes incroyables qui vivent à travers l'imaginaire maritime de manière totalement décalée, parallèle avec le système mondialiste tel que le conçoivent nos, nos maîtres mondialistes voilà, qui ont échappé à cette forme d'esclavage tyrannique du nouvel ordre mondial. Alors à commencer par, ben, il y avait Jean-Paul qui construit un un grand catamaran de style Warham, puisque c'est lui-même qui l'a redessiné, de 46 pieds, un bateau incroyable qui est actuellement au milieu d'un champ. Et donc j'ai discuté longuement avec lui, et c'est une personne euh, qui vit d'une manière parfaitement euh, épanouie, euh, cette forme de, de quête euh, de quête d'humanité, je pense, voilà, d'une véritable humanité, de, de rencontre avec bah, l'univers tel qu'il est. Et il y avait euh, Cyril, alors Cyril, euh, ancien légionnaire, euh, qui lui prépare un voilier, euh, un grand voilier, enfin un voilier euh, de 43 pieds en ferro ciment, euh, qui en fera une œuvre d'art, euh, ça il ne faut pas en douter, puisque c'est un artiste à sa manière, euh, qui pense le mettre à l'eau dans un an, et avec sa, sa, sa dureté de légionnaire, qui nous dit euh, « moi euh, je pars sans limite », euh, sans escale, sans euh, idée de retour, jamais. Et euh, à travers ces mots, on devine euh, une, une vraie euh, tendresse envers le, le Créateur, je pense. Je pense. Et euh, un vrai lien avec Marie. Euh, à travers sa dureté, c'est indéniable. D'ailleurs, euh, s'il voit euh, cette petite vidéo, je le défie. Je le défie de me prouver le contraire. Cette personne est créant sa bulle d'harmonie autour de lui, à sa manière. Voilà, Quelqu'un qui euh, évolue euh, dans l'existence euh, qui a été frappé, hein, marqué par euh, ses drames personnels, mais qui, euh, qui vient à la vie euh, avec euh, euh, sa façon à lui, sa manière à lui. Il est vraiment dans son univers à lui qui lui est propre, euh, sa création d'harmonie, sa manière de fonctionner avec l'univers. Donc une personne incroyable avec qui je pense euh, avoir noué une forme d'amitié, euh, même si on se connaît assez peu, voilà, qui aura les épaules je pense pour aller au bout euh, de son projet totalement utopique euh, et nos limites. Hein. Je crois qu'il y, y a peu de gens qui ont ces épaules là, mais lui les aura. Euh, il ira, euh, alors euh, plus ou moins parce qu'on est tous contraints parfois de remouiller une encre dans une baie, et, et puis, ben, là où on pensait découvrir un paradis, on découvre des populations rattrapées par ce nouvel ordre mondial, par ce rythme, cette obligation de rentrer dans le moule salarial. Voilà. Et puis, ben, on est parfois obligé de s'y conformer nous-mêmes aux escales et pour réalimenter une caisse de bord. C est, c est, c est, ça arrive, ça nous est arrivé plus souvent qu'à notre tour, à travers nos voyages, nos propres voyages en voilier. Mais... Euh, euh, comme il promène avec lui sa, sa cape d'invisibilité, euh, je pense qu'il sera peu atteint par euh, ces choses-là. Ben C'est surprenant, on fait euh, des rencontres qu'on n'aurait peut-être pas fait il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, où euh, la vie ben, elle était un peu plus facile, euh, plus simple, euh, on se posait peut-être moins de questions, d'angoisse écologique, d'angoisse... Euh, euh, mortifère à tous les niveaux économiques, euh, euh, familiales, etc. Et des gens comme, euh, comme ces deux personnages euh, incroyables euh, qui, ont, euh, qui sont, euh, à, à mon sens, à moi, beaucoup plus humains que beaucoup des, des humains qui vont aller à l'usine vraie. Je ne critique pas, il hein, je, je, euh, y a une forme euh, de force et d'honneur à aller vrai tous les jours à l'usine, ce n'est pas une forme de critique, c'est... C'est pour vous dire que ben, des gens comme ça, il y en aura de plus en plus. Il y en aura de plus en plus par la force euh, de l'absurdité du système. Et euh, on va les voir arriver très rapidement, ces gens euh, totalement atypiques, coupés. Euh, voilà. Moi, j'ai vu arriver en Auvergne euh, des gens qui espéraient se libérer, mais qui étaient en, euh, totalement pris par leur gang de syndicalisme, de revendications, de pouvoir d'achat. Euh, c est, c est, c est deux, ces deux personnes-là, pas du tout, pas du tout, sont complètement euh, euh, livrées à la providence, il faut le dire, même si euh, bah, 
euh, ils n'aimeront peut-être pas leur manière de vivre ainsi, mais ils vivent selon la Providence. Et ils prennent ce qui vient à eux, euh, ce que la marée leur apporte, euh, autant euh, au niveau de l'amitié que pour euh, retaper leur voilier. Ma réflexion, euh, évidemment, elle, elle vient dans un ordre spirituel. Et euh, je pense que le bon Dieu, actuellement, la, la vie est si rude, si rude spirituellement, je pense que le bon Dieu ne nous demande pas grand-chose et pas autre chose que de redevenir humain. Juste ça, humain, c'est-à-dire de, de recoller au réel de l'univers, euh, de marcher avec l'univers. C'est tout ce que nous demande le bon Dieu actuellement euh, dans sa miséricorde. Voilà. Il ne nous demande pas de devenir des catholiques parfaits exemplaires, si à certains peut-être. Peut-être, euh, oui, sans aucun doute, de vivre des sacrements, euh, du sacrement de pénitence, de l'Eucharistie, etc., euh, de vivre pleinement notre baptême, mais euh, euh, à l'humanité euh, désireuse de sortir de cette folie mondialiste, je pense qu'il se contentera de les voir redevenir humains, juste humains.